Es gibt Stellen im Wald, wo das Licht auf eine besondere Weise einfällt, weil die Bäume gefällt worden sind. Solche Plätze nennt man Lichtungen. Es gibt aber auch andere Plätze, wo sich der Boden vor einem öffnet, zum Beispiel am Rande von Schluchten und Bergen. Und dort äh, genießt man plötzlich einen Ausblick in die Tiefe und in die Weite, ohne dass man vorher einen Aufstieg hätte unternehmen müssen. An solchen Stellen begreift man erst wirklich, was Lichtung ist. Nämlich ein Selbstbewusstsein, das ohne Überheblichkeit auf der Höhe ist. Das begreift, dass Überlegenheit mit dem Gefühl der Dankbarkeit verknüpft sein kann. Darin steckt die Erfahrung, dass es eine souveräne Passivität gibt. Du spürst dein Leben und du weißt unmittelbar, hier ist die höchste Stelle der Welt. Und wer hier die Augen aufmacht, der bemerkt, dass das Dasein etwas Ekstatisches ist. Seit vielen Jahren komme ich an diesen Platz zurück. Ich habe hier etwas entdeckt, eine Tätigkeit entdeckt, von der ich später gelernt habe, dass man sie Meditation nennt. Unter Meditation verstehe ich nicht, dass man die Außenwelt zum Verschwinden bringt, indem man sich in sein Inneres versenkt, sondern dass man an einen Schwebepunkt zwischen innen und außen kommt. Das ist etwas, was in dieser Landschaft besonders leicht möglich zu sein scheint. Gerade an dieser Stelle, wo sie zugleich menschenleer ist und menschenfreundlich. Man ist hier am Rande einer Klippe, aber nicht am Rande eines Abgrunds. Denn die Tiefe hat keinen Sog. Und was hier zu spüren ist, ist eher ein Aufwind von unten. Und wenn es eine Versuchung gibt, dann wäre sie eher, die zu fliegen als zu springen. Die Kunst des Fliegens, ein uralter Menschheitstraum, befreit von der Schwerkraft, die uns zu Boden zieht. Die Meditation ist von jeher eine philosophische Art des Fliegens. Thank you.